हाय फ्रेंड्स दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी वाचिंग मी ऑन माय YouTube चैनल आज बच्चों हम जो देख रहे हैं वो एपिसोड नंबर 34 रहे देख रहे तो जिन लोगों ने भी आगे मेरे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं जिस पे हमने अभी-अभी अपने अपने मैथ्स के लेक्चर सीरीज में कौन-कौन से चैप्टर कवर करे तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री हायर ऑर्डर अभी जो चल रहा है हायर ऑर्डर उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे ढूंढते उसकी सारी की सारी मेथड कवर कर ली और जिन लोगों ये एपिसोड देख रहे हैं उससे पहले वो जाकर पिछले मेरे एपिसोड देख के प्रोफेसर कार्तिक यूट्यूब चैनल पे जाइए वहां पे प्लेलिस्ट पे जाइए मैथ्स की लेक्चर सीरीज में जाइए और इसी चैप्टर जो चल रहा है हायर ऑर्डर उसके अंदर जिन लोगों ने मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ नहीं देखा तो पहले इसके जो एपिसोड है 31 32 33 34 वो जाके देख ले और उसके बाद ये एपिसोड देखें ठीक है तो ये एपिसोड समझ में आना है तो उसके लिए 31 से 33 दिखते एपिसोड आना ज्यादा जरूरी है ठीक है सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 34 है जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी है पी है यानी पर्टिकुलर इंटीग्रेट जैसे मैंने आपको ये बताया था कि यहां पे जो हायर ऑर्डर हो गए उसमें अपना सॉल्यूशन होगा जनरल सॉल्यूशन होगा सीएफ प्लस पी है यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेट ठीक है तो हमने सीएफ ढूंढना तो सीख लिया अब हमें क्या ढूंढना बाकी है पाई पी आई ठीक है एक बार अगर पी आई ढूंढना आ गया तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो सी एफ प्लस पी आई होगा तो इसमें बच्चों दो तरीके से आता है एक तो आप जनरल मेथड है जनरल मेथड के अंदर आप ये जो मेथड है किसी भी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा भी हम स्पेसिफिक मेथड पे जाएंगे लेकिन वो खेल बात की बात है लेकिन अभी हम देखेंगे इस रूल्स की मदद से बच्चों आप कोई भी फंक्शन का पी आई ढूंढ सकते हो ठीक है तो इसलिए इसे बोला जाता है जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग पी आई यानी कि पर्टिकुलर एंटीगेट अब मान लो इसमें बच्चों आपको इस तरीके से मान लो कि आपको यहां पे कुछ ऐसा फैक्टर दिया हो 1 अपॉन d माइनस है इनटू x x यानी मल्टीप्लिकेशन में कोई भी फंक्शन होगा ठीक है तो उसका आंसर होगा यहां पे माइनस है तो आपको यहां पे लिखा है e to x इंटीग्रेशन जो फंक्शन था वो और यहां पे e to x दिया तो यहां पे क्या लिखना है e to minus x dx ठीक है और अभी ये माइनस था मान लो कि यहां पे 1 अपॉन d a कोई भी फंक्शन होता तो यहां पे प्लस है तो आपको क्या लिखना पड़ता माइनस इंटीग्रेशन इनटू वो फंक्शन अब इसका ऑपोजिट अंदर यानी e to x dx ठीक है तो अब इसका यूज करके बच्चों हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं ठीक है तो यहां पे इस तरीके से एग्जांपल दिया गया है लाइक दिस कि ये जो एग्जांपल है इसके लिए आपको बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें ठीक है तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे और फिर इस इस दोनों रूल का हम इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर इंटीग्रेट फाइंड करेंगे ठीक है बच्चों तो सबसे पहले हम ये हमें जो इक्वेशन दिया है 2y dx2 3dy dx 2y क्या है sin e^2x दिया है ठीक है बच्चों तो अब यहां पे हम क्या करेंगे d2y by dx square इसको क्या बोल सकते हैं हम d square a3 into d by dx and 3d ये क्या हो जाएगा 2 is equal to zero पता है मैं कहाँ से आया ये complementary function के बारे पिछले episode देखे थे क्यों जिस लोगों ने नहीं देखा वो पहले complementary function के मैंने वो episode देखे ठीक है तो ये क्या होगा d square ये होगा 3d plus 2 is equal to zero अब इसको आप solve करें factor है तो क्या होगा इसका d square plus 2d plus d plus 2 यानी क्या होगा d plus one into d plus two equal to जीरो तो इसके रूट क्या आएंगे यानी d is equal to minus one and d is equal to minus two ठीक है बच्चों तो अब इसका complementary function क्या होगा तो complementary मैंने आपसे सीखा है c one e raise to यहाँ पे जो minus one है तो minus x plus c two e raise to यहाँ पे minus two है तो क्या होगा minus two x अब बच्चों complementary function तो मिल गया लेकिन हमें answer आने के लिए अभी क्या बाकी है pi ठीक है तो अब हम pi को ढूंढ लेंगे तो पूरा complete answer मिल जाएगा this plus this ठीक है तो pi ढूंढना ह तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों जब भी आपको पीआई ढूंढना है ना तो आपको एक चीज याद रखो बच्चों आपको सबसे पहले 1 अपॉन ये जो चीज है ना ये यानी ये जो इक्वेशन का ये चीज है इसको आपको नीचे लिखना है 1 की अपॉन नीचे तो ये क्या है d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2d 2 प्लस 2 इस वाला फॉर्म लिखना है ठीक है तो 1 अपॉन ये d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 लेकिन उसका फैक्टर क्या होगा d प्लस 1 d प्लस 2 इसे इसे फैक्टर के फॉर्म में लिखना है इनटू यहां पे सामने क्या आएगा मैंने बोला था ना सामने आना चाहिए फंक्शन इनटू x जब मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन होगा तो फंक्शन यहां पे सामने वाली चीज होती है उसको फंक्शन बोलता है तो इनटू क्या लिखेंगे हम सामने वाली जो चीज दी गई वो sin e^2 समझ में आ रहा है जब भी आपको pi ढूंढना है ना तो 1 अपॉन ये d वाला फॉर्म यहां पे नीचे लिखेंगे इनटू सामने जो इक्वल टू के सामने आएगा वो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है ठीक है बच्चों तो अब ये क्या है 1 अपॉन d 1 d 2 है तो इसका सेटिंग में इस तरीके से लिख सकता हूं 1 अपॉन d 1 1 अपॉन d 2 देखो इसको आप एलसीएम लेके देखना बच्चों आपको ये सेम चीज मिलेगी ठीक है मैंने इसको सेपरेट किया है 1 अपॉन d 1 d 2 को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन d 1 1 अपॉन d 2 into sin e^2 एक्स पे एज इट इज ही आएगा बच्चों क्यों मैंने ऐसे किया क्योंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन में पर हमारा जो बता रहा है वो
इसका हम यूज इस तर, इसका रूल तो उसका है हम देख रहे हैं माइनस है या प्लस है तो प्लस है तो ये रूल इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो यहाँ पे भी इसका आंसर लाएंगे और माइनस करके फिर यहाँ पे भी ये सब रूल इस्तेमाल होगा और इसका आंसर लाएंगे ठीक है बच्चों तो चलो इसका फाइंड करते हैं लेट्स फाइंड इट ये अपना जो सी सी एफ आया है उसको मैं साइड में लिख देता हूं ठीक है अपना जो सी एफ आया है उसका है सी एफ सी वन माइनस एक्स प्लस सी टू रेस टू माइनस टू एक्स ठीक है इसको हम साइड में लिख देते हैं हमें इसकी जरूरत नहीं है ठीक है हमें अब ये दोनों चीज ढूंढनी है हम सबसे पहले ढूंढेंगे वो ढूंढेंगे वन प्लस डी प्लस वन साइन ई रेस्टू एक्स और फिर किसका ढूंढना है हमें वन अपॉन डी प्लस टू साइन ई रेस्टू एक्स ठीक है इसको मैं साइड में लिख देता हूँ देखो बच्चों आप याद रखना है कि हमें इस दोनों का आंसर ढूंढना है और जो भी आंसर है उसको माइनस लिखना है ठीक है यहाँ पे तो चलो इस तरीके से सब तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा वन अपॉन डी प्लस वन साइन इन एस टू अभी रूल क्या था इस तरीके से था वन अपॉन डी प्लस क्या था यहाँ पे एम था तो क्या लिखना है अगर वन प्लस डी प्लस एम इंटू फंक्शन हो तो ई रेस टू इसका उल्टा यानी रेस टू माइनस एम एक्स इंटू फंक्शन एक्स इंटू ई रेस टू एम एक्स समझ में आ गया डी एक्स यहाँ पे आप ए लिखना है तो ए भी लिख सकते हो डी प्लस तो यहाँ पे आपको लिखना है ई रेस टू माइनस एक्स फिर यहाँ पे कोई भी फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में था वो इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है वन है वन अपॉन डी प्लस है तो यहाँ पे क्या वन अपॉन डी प्लस वन है तो मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले इसका ई रेस टू यह होगा माइनस एक्स देखो इसके साथ कंपेयर करें बच्चों ए यानी वन एन ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एक्स यानी जो फंक्शन दिया गया वो क्या है साइन ई रेस टू एक्स इंटू इसका ऑपोजिट यानी क्या लिखूंगा ई रेस टू एक्स डी एक्स ठीक है समझ में आया किस तरीके से आया तो ये अपना जो जनरल मेथड ऑफ फाइंडिंग भी आया इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई करा ठीक है अब देखो बच्चों इसके इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा क्या एज्यूम करेंगे ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों डी टी ठीक है तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इसको ध्यान से देखे इसको क्या होगा ई रेस टू माइनस एक्स जो बाहर है उसको तो मैं सोचना नहीं जो अंदर है उसका ही सोचना है तो ये क्या हो जाए ई रेस टू एक्स ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स की जगह पर क्या लिखा टी और ई रेस टू एक्स डी एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी तो ये हो जाएगा साइन टी डी टी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अब साइन का क्या होता है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस क्योंकि कोस का होता है माइनस साइन ठीक है तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस कोस टी प्लस सी ठीक है पर बच्चों ये हमें पता है ये माइनस है मैं आगे ले लेता हूं ई रेस टू माइनस एक्स कोस टी की जगह पे तो हमने जो चीज एज्यूम करी थी क्या चीज एज्यूम करी रेस टू एक्स लिख सकता हूँ तो ई रेस टू एक्स प्लस सी ठीक है समझ में आ रहा है तो इसका आंसर क्या आया हमें ये माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स प्लस सी तो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ ठीक है बच्चों तो ये हमारा जो आंसर आया है हमारे पास वन अपॉन डी प्लस वन साइन ई रेस टू एक्स का वो आंसर है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स प्लस सी ठीक है ओके डर अब हम बच्चों ढूंढेंगे वन अपॉन इसका ढूंढेंगे ठीक है इसका आंसर हमने ला दिया अब इसका ढूंढेंगे क्या है वन अपॉन डी प्लस टू इंटू साइन ई रेस टू एक्स तो फिर से वही अपना रूल सेम ये रूल अप्लाई करेंगे तो मैंने अभी आगे समझाया आपको क्या लिखना है सबसे पहले प्लस टू है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स फिर इंटीग्रेशन करके जो फंक्शन दिया है वो यानी साइन ई रेस टू एक्स फिर इन इसका ऑपोजिट यानी ई रेस टू टू एक्स डी एक्स ठीक है बच्चो तो इस तरीके से लिखेंगे हम तो अब हम क्या कर सकते हैं ई रेस टू एक्स तो अगेन हम ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या एज्यूम करेंगे टी करेंगे ठीक है बच्चों तो इसमें क्या आप, आप ध्यान से देखें अगर ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी है तो ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा ई रेस टू माइनस टू एक्स एज इट इज ये साइन ई रेस टू एक्स की जगह पे टी आ जाएगा ई रेस टू टू एक्स कब हुआ होगा जब टी इंटू टी होगा यानी समझ लो कि ई रेस टू टू एक्स यानी ई रेस टू एक्स का स्क्वायर ऐसा बोला जा सकता है या फिर आप किस तरीके से भी लिख सकते हो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स इस तरीके से लिख सकते हो ई रेस टू टू एक्स डी एक्स को और ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू तो क्या है टी यानी टी तो ये देखो ए की जगह पे क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा डी टी तो ई रेस टू एक्स डी एक्स की जगह पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी टी ठीक है तो ये हो जाएगा डी टी और ई रेस टू एक्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ टी तो ये आ गया टी साइन टी डी टी अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन आएगा कौन सा ये रूल यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स तो क्या होता था U इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस बी ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन वी डी एक्स ब्रैकेट कंप्लीट
तो इसमें से जो पहला है एल मतलब लोग आई मतलब इनवर्स ए मतलब एल्जेब्रिक टी मींस थ्री वन ई मींस एक्सपोनेंशियल तो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे दो चीज मल्टीप्लिकेशन में लोग है नहीं है इनवर्स है नहीं है एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक यानी क्या होता है एक्स टी ये सब तो टी है ना तो ये क्या हो जाएगा यू तो अगर ये यू हो गया तो अपना आप ये भी वी हो वी हो जाएगा बच्चों समझ में आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा वी ठीक है तो हमें पता चल गया तो ये बच्चों आपको रूल याद रखना है लोग इनवर्स एल्जेब्रिक इसका होता है ट्रिगो यानी साइन कोस ई का होता है एक्सपोनेंशियल यानी एक ई रेस टू एक्स वाला जो भी आता है ठीक है तो अब इस रूल का इस्तेमाल करके अब इसको सोल्व करते हैं तो ये यू हो गया ये वी हो गया तो इस तरीके से लिखेंगे ई रेस टू माइनस टू एक्स अब क्या है इसका रूल यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स यानी टी इंटीग्रेशन वी डी एक्स यानी साइन टी डी टी ठीक है फिर क्या आएगा माइनस फिर क्या करते हैं हम ब्रैकेट इन टू इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स तो यू क्या है टी है तो हमें क्या करना है डी बाई डी टी ऑफ टी इस तरीके से लिखना है डी बाई डी टी ऑफ टी क्योंकि यहाँ पे एक्स के है पर यहाँ पे क्या है टी है इसलिए तो इसका क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी डी यू बाई डी टी इंटीग्रेशन क्या आएगा वी डी टी यानी वी डी एक्स तो वी क्या है इंटीग्रेशन साइन टी डी टी ब्रैकेट कंप्लेट समझ में आ रहा है तो इस तरीके से काम करेंगे तो यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई करा जब इसको सोल्व करते हैं बच्चों तो ये आगे का जो डेटा है वो मैं यस कर देता हूँ ठीक है तो अब क्या करेंगे बच्चों चलो देखते हैं तो ई रेस टू माइनस टू एक्स एज इट इज अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टी अब साइन टी तो क्या हो जाएगा उसका तो माइनस कोस टी हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस टी कोस टी हो गया अब यहाँ पे करो आगे ब्रैकेट करके इंटीग्रेशन डी टी टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा वन साइन टी का क्या हो जाएगा माइनस कोस टी इस तरीके से हो जाएगा टी टी का वन साइन टी का माइनस कोस टी अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे भूल करते हैं कि यहाँ आंसर देखो बच्चों ये आंसर नहीं है इसके आगे भी अभी और एक इंटीग्रेशन करना इस दोनों का जो आंसर आएगा इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे करना है ठीक है तो ये डी हो जाएगा तो अब चलो अभी क्या करते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं ठीक है तो ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस टी कोस टी अब ये जो माइनस कोस टी इसको आगे ले दू तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस और कोस टी इंटू वन क्या हो जाएगा कोस टी ये वन इंटू बच्चों माइनस कोस टी है मल्टीप्लीकेशन में तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कोस टी डी हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से करेंगे तो ई रेस टू माइनस टू एक्स इसका क्या हो जाएगा माइनस टी कोस टी अब इसका क्या होगा साइन होगा तो इसका क्या हो जाएगा प्लस साइन टी तो आ गया इसका आंसर तो जो एज्यूम करा है वो रख दो ई रेस टू माइनस टू एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस ई रेस टू एक्स इक्वल टू टी एज्यूम करा है तो टी की जगह पे ई रेस टू एक्स लिख दो ये क्या आ जाएगा साइन ई रेस टू एक्स ठीक है बच्चो ओके तो इस तरीके से हम इस चीज का आंसर ढूंढ सकते हैं अब आगे क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये क्या होगा माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स और ई रेस टू एक्स तो ई रेस टू माइनस टू एक्स और ई रेस टू एक्स तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स और इसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है ई रेस टू माइनस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स समझ में आ रहा है बच्चों क्या किया पहले इस चीज का मल्टीप्लाई किया माइनस आगे इस दोनों का यहाँ पे माइनस टू एक्स और प्लस एक्स है तो माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स हो जाएगा और ई रेस टू माइनस टू एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन ई रेस टू एक्स ठीक है बच्चो चलो तो अब हम क्या करेंगे बच्चों हमारा आंसर क्या था हमें क्या ढूंढना था तो हमें जो ढूंढना था बच्चों वो कुछ इस तरीके से था वन अपॉन डी प्लस वन साइन ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन डी प्लस टू साइन ई रेस टू एक्स देखो अब दोनों चीज का हमने आंसर ला दिया है ठीक है तो इस दोनों चीज का हमने आंसर क्या था इस तरीके से था लाइक दिस एंड लाइक दिस तो वन अपॉन डी प्लस वन साइन ई रेस टू एक्स का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा था क्या लाया था हमें माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स ठीक है ये प्लस सी हमें नहीं लिखना है क्योंकि अभी आगे इसका हम दोनों का सब्सक्रिप्शन करना है इसलिए ठीक है फिर माइनस करके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे ए माइनस ई रेस टू माइनस एक्स ये वन अपॉन डी प्लस टू साइन एस टू का एक्स का आंसर लाया नहीं है तो यहाँ पे लिखना है माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स इसका क्या हो जाएगा प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स ब्रैकेट कंप्लीट ठीक है बच्चो अब इसका ढूंढते हैं ठीक है अब क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करो क्या आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस एक्स कोस ई रेस टू एक्स ये क्या हो जाएगा माइनस ई ई रेस टू माइनस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स ठीक है ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ अब बच्चों इसको देखो ये और ये क्या हो सकता है कैंसल तो ये क्या है माइनस ई रेस टू माइनस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स तो ये क्या है पी आई का आंसर आया क्या आया 
पी आई लेकिन हमारे पास जनरल सोल्यूशन क्या होता है बच्चों जनरल सोल्यूशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रेट तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना था सी वन ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू एक्स प्लस पी आई पी आई कितना आया बच्चों पी आई का आंसर आ गया ना ये इन टू प्लस करके पर यहाँ माइनस इसलिए आ गया माइनस आएगा ई रेस टू माइनस टू एक्स साइन ई रेस टू एक्स बच्चों तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर ठीक है तो बच्चों इस तरीके से आप कोई भी चीज है इसका पी आई ढूंढ सकते हो सामने एक्स यानी कोई भी फंक्शन होना चाहिए यहाँ पे सामने साइन है ई रेस टू एक्स था मान लो वहां पे टेन एक्स हो मान लो वहां पे कोस एक्स हो मान लो वहां पे एक्स इन टू रेस्टू एक्स हो कोई भी फंक्शन हो तो ये जनरल मेथड है जिसकी मदद से आप पी आई फाइंड कर सकते हो ठीक है बच्चों आई होप अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों को बोले हाइस जब बाय